আউজু বিল্লাহ মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আজকে আবার বেশ কিছুদিন পর আপনাদের সামনে আমরা মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের জন্য কথোপকথনের ক্ষেত্রে যে ভাষা ব্যবহৃত হয় তার কিছু শব্দ এবং বাক্যের অনুসরণের সংকলন নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম আশা করি ইনশাআল্লাহ এই ভিডিওটি যারা মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থানরত রয়েছেন তাদের কথোপকথনের ক্ষেত্রে কিছুটা হলে সহায়ক হবে এছাড়া আজকে আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন কিংবা এখনো পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এরকম ভিডিও ভবিষ্যতে আরও দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটি তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাআল্লাহ তো আর কথা বাড়াচ্ছি না আজকে আমরা আমাদের মূল ভিডিও লেসনটি শুরু করছি শুরুতেই রয়েছে আলকা আলকা মানে হচ্ছে হল বা বড় রুম আলকা হল বা বড় রুম এবং এই শব্দ সংশ্লিষ্ট বাক্যে ব্যবহার আমরা একটু পরে দেখব ইনশাআল্লাহ আর আরেকটি বিষয় বলি নেই এখানে যে বাক্য বা শব্দগুলো আমরা দেখব এগুলো কিছুটা অ্যাডভান্স লেভেলের অর্থাৎ ইতিপূর্বে আমরা যে ভিডিওগুলো দিয়েছি সে ভিডিওগুলো যদি আপনারা দেখে থাকেন তাহলে এই শব্দগুলো আপনাদের বোঝার ক্ষেত্রে আরও সহায়ক হবে আর আরেকটি বিষয় সেটা হচ্ছে এখানে যে শব্দগুলো দেখানো হচ্ছে আপনারা আপনাদের রিয়েল লাইফে অর্থাৎ বাস্তব জীবনে কিন্তু এই শব্দগুলো এই একই পরিস্থিতিতে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে সম্মুখীন হবেন না সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা খুবই কম এখানে যে শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সেই শব্দগুলো আপনারা আপনাদের বাস্তব জীবনে যখন যে পরিস্থিতিতে ব্যবহারের প্রয়োজন তখন এই শব্দ বা বাক্যগুলো ব্যবহার করবেন ইনশাআল্লাহ তো মূল বিষয়টা হচ্ছে এই শব্দগুলোর সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া যাতে করে যখন আপনারা কখনও মুখোমুখি হবেন বা এরকম শব্দ শুনবেন তখন যেন আপনারা বুঝতে পারেন এরপরে রয়েছে মোতামার মোতামার এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে সম্মেলন বা কনফারেন্স এবং এই মোতামার এর প্লোরাল ফর্ম বা বহু বছর যেটা সেটা হচ্ছে মোতামারত মোতামার কনফারেন্স এবং মোতামারত এরপরে রয়েছে ফুন্দুক ফুন্দুক বা ফানাদিক ফুন্দুক শব্দের অর্থ হচ্ছে হোটেল এবং ফানাদিক এর শব্দ অর্থ হচ্ছে হোটেলের প্লোরাল এটা অর্থাৎ হোটেলের বহু বচন ফুন্দুক আর আরেকটি যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে সাউদি আরবে তথা মিডিল ইস্টে আপনার কাফ যেটাকে আমরা বড় কাফ বলে চিনে থাকি এটার উচ্চারণ অনেক ক্ষেত্রে গয়ের মতো উচ্চারণ হয় গ ফুন্দুক এবং এখানে কিন্তু ফুন্দুক হচ্ছে না ফুন্দুক অর্থাৎ আঞ্চলিক আরবিকে এরা এটা ওরা গয়ের মতন উচ্চারণ করে থাকে এরপরে রয়েছে নাদি নাদি হচ্ছে ক্লাব নাদি শব্দ অর্থ হচ্ছে ক্লাব এটা যে কোনো ধরনের ক্লাব হতে পারে অফিসার্স ক্লাব সায়েন্স ক্লাব এরপরে ডাইনার্স ক্লাব অর্থাৎ যে কোনো জাতীয় ক্লাব এটা হতে পারে এরপরে রয়েছে ইস্তেমা ইস্তেমা মানে হচ্ছে মিটিং ইস্তেমা মানে হচ্ছে মিটিং আর ইস্তেমা মানে হচ্ছে মিটিংয়ের বহু বচন ইস্তেমা মানে হচ্ছে মিটিং এরপরে শারিক বা সুরাকা শারিক মানে হচ্ছে পার্টনার শারিক পার্টনার সুরাকা হচ্ছে এই শারিকের ভূবচন শারিক পার্টনার এরপর মুসাহিন মুসাহিম শব্দের অর্থ হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার মুসাহিম শব্দের অর্থ হচ্ছে শেয়ার হোল্ডার আর মুসাহিমিন এ শব্দের অর্থ হচ্ছে অর্থাৎ এই শেয়ার হোল্ডার শব্দের ভূবচন হিদার শব্দের অর্থ হচ্ছে উপস্থিত থাকা হিদার উপস্থিত থাকা হিদার উপস্থিত থাকা এখন আমরা যে শব্দগুলো শিখলাম সেই শব্দগুলো আমরা একটা বাক্য আকারে এখানে তার ব্যবহার দেখব এখানে খেয়াল করুন বাদ বাদ এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরে বাদ পরে এখানে বলছে বাদ আল ইস্তেমা অর্থাৎ ইস্তেমা আর অর্থাৎ মিটিং এর পরে কোন মিটিং সেটা হচ্ছে মা মা শব্দের অর্থ হচ্ছে সাথে সুরাকা আনা সুরাকা আনা মানে হচ্ছে আমাদের যে পার্টনার রয়েছে তাদের সাথে যে মিটিং বাদ ইস্তেমা মা সুরাকা আনা মিন শারিকাত আনতার মিন শারিকাত আনতার অর্থাৎ শারিকাত আনতারের সাথে আনতার শারিকাত আনতার মানে হচ্ছে এখানে শারিকাত বলতে বোঝানো হচ্ছে কোম্পানি আর এই আনতার হচ্ছে কোম্পানিটির নাম অর্থাৎ এই শারিকাত আনতার কোম্পানির সাথে মিটিংয়ের পর আমাদের কি করতে হবে লাজিম মানে হচ্ছে অবশ্য কর্তব্য যেটা বোঝায় সেটা হচ্ছে লাজিম 
অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য লাজিম নাহদুর অর্থাৎ আমাদের উপস্থিত থাকতে হবে যেমন হিদার শব্দের অর্থ হচ্ছে উপস্থিত থাকা আর নাহদুর মানে হচ্ছে আমাদের উপস্থিত থাকতে হবে আহদুর আমার উপস্থিত থাকতে হবে তো নাহদুর নাহদুর এরপরে ইস্তেমা এখানে বানানটা একটু ভুল হয়ে গিয়েছে এই তাটা এখানে হবে নাহদুর ইস্তেমা সানি অর্থাৎ আমাদের দ্বিতীয় আরেকটি মিটিংয়ে উপস্থিত হতে হবে মা মুসাহিমি না অর্থাৎ আমাদের যারা শেয়ার হোল্ডার রয়েছে সেই সব শেয়ার হোল্ডারদের সাথে আমাদের দ্বিতীয় আরেকটি মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে হবে তো এখানে যে শব্দগুলো নতুন সেটা হচ্ছে বায়াত মানে হচ্ছে পরে মা মানে হচ্ছে সাথে মিন অর্থাৎ থেকে শারিকাত শব্দের অর্থ হচ্ছে কোম্পানি লাজিম মানে হচ্ছে অবশ্য কর্তব্য যেটা বোঝা হয় আর সানি মানে হচ্ছে দ্বিতীয়বার বা পুনরায় আরেকবার এরপর মা শব্দের অর্থ সাথে মুসাহিমিন আমাদের শেয়ার হোল্ডার এরপর আল বেলাদিয়া শব্দের অর্থ হচ্ছে মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা আল বেলাদিয়া মিউনিসিপ্যালিটি বা পৌরসভা এরপর হাদার্থ ইস্তিমা ফি বেলাদিয়া দুবাই অর্থাৎ হাদার্থ শব্দের অর্থ হচ্ছে আমি উপস্থিত ছিলাম যেটা অতীতের বোঝায় অর্থাৎ এই হাদার্থ শব্দটি আপনারা আপনাদের পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য করে ব্যবহার করতে পারবেন হাদার্থ অর্থাৎ আমি উপস্থিত ছিলাম কেউ যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কি উপস্থিত ছিলে তখন আপনি বলতে পারেন হাদার্থ অর্থাৎ আমি উপস্থিত ছিলাম তো হাদার্থ ইস্তেমা ফি বেলাদি দুবাই অর্থাৎ আমি দুবাই পৌরসভার মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলাম হাদার্থ ইস্তেমা ফি বেলাদিয়া দুবাই এরপর সেলিম হিদার এখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সালিম হচ্ছে একজনের নাম আর হিদার শব্দ অর্থ যেটা আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে উপস্থিত হওয়া তো এখানে জিজ্ঞেস করছে যে সালিম হিদার অর্থাৎ সালিম কি উপস্থিত ছিল এখানে সালিমের পরিবর্তে যে কোনো নাম ব্যবহৃত হতে পারে যেমন আবদুল্লাহ হিদার বা শেরিফ হিদার অর্থাৎ যে কোনো নাম এখানে ব্যবহার করে আপনারা বলতে পারেন এরপরে রয়েছে অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্লাইটে আমরা দেখলাম যে সে এখানে জিজ্ঞেস করা হচ্ছিল যে সালিম হিদার সালিম কি উপস্থিত ছিল তো এখানে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে উত্তর দিচ্ছে ইয়াই নাম এ নাম মানে হচ্ছে জি ছিল হিদার অর্থাৎ সে উপস্থিত ছিল লেশ মাই হাদের অর্থাৎ সে কেন উপস্থিত থাকবে না অর্থাৎ বলছে যে উপস্থিত না থাকার কারণ কি তার সে সে উপস্থিত ছিল এ নাম নাম শব্দের অর্থ হচ্ছে হা এ নাম হা হেদার সে উপস্থিত ছিল লেশ মানে অর্থ হচ্ছে কেন মা ইহদের অর্থাৎ সে কেন উপস্থিত থাকবে না মা এখানে নেগেটিভ বা না বোঝাচ্ছে ওয়েন শব্দের অর্থ হচ্ছে কোথায় ওয়েন শব্দের অর্থ হচ্ছে কোথায় তো এখানে ওয়েন এল ইস্তেমা মা মুসাহিমি না অর্থাৎ আমাদের শেয়ার হোল্ডারের সাথে যে মিটিংটি হবে সেটি কোথায় ওয়েন আল ইস্তেমা মা মুসাহিমি না আমাদের শেয়ার হোল্ডারের সাথে যে মিটিংটি হবে সেটি কোথায় এখানে ভালো হচ্ছে ফি কাতিল মোতমারত ফি ফুন্দুক ক্রাউন ব্লাজা এখানে দেখুন কাত শব্দের অর্থ আমরা দেখেছিলাম হচ্ছে হল মোতমার শব্দের অর্থ দেখেছিলাম যে কনফারেন্স আর মোতমারাত হচ্ছে কনফারেন্সের ওই শব্দটির বহুবচন তো ফি কাতিল মোতমারত কনফারেন্স হলে ফিল ফুন্দুক ক্রাউন প্লাজা অর্থাৎ ক্রাউন প্লাজার কনফারেন্স হলে মিটিংটি অনুষ্ঠিত হবে এখানে একটি বিষয় খেয়াল করুন আরবি ভাষায় পি বা প এই শব্দটি ও কোনো সমর্থক কোনো বর্ণ নেই যেটাকে পি দ্বারা বোঝানো যায় তো যার কারণে আরবরা সাধারণত এই যেখানে পি বা এই প জাতীয় শব্দ থাকে সেটাকে তারা বাদার উচ্চারণ করে থাকে যার কারণে এখানে বলা হচ্ছে ক্রাউন ব্লাজা বা আপনারা দেখবেন যে তারা পেপসিকে বেবজি বলে থাকে ইলাম ইলাম শব্দের অর্থ হচ্ছে বছর বা আপনারা আরেকটি শব্দ শুনে থাকেন সেটা হচ্ছে সানা সানা শব্দের অর্থ বছর ম্যাদি শব্দের অর্থ হচ্ছে অতীত এরপর মুস্তাকবিল মুস্তাকবিল মানে হচ্ছে ভবিষ্যৎ আর দাবিদ বা দুব্বাত দাবিদ হচ্ছে অফিসার অর্থাৎ মিলিটারি র্যাঙ্কের অফিসার আর দুব্বাত হচ্ছে এই দাবিদের ভূবচন গরিব মানে হচ্ছে অদ্ভুত গরিব অদ্ভুত তো এখানে 
আমরা পূর্বে দেখলাম যে বলা হচ্ছিল যে ক্রাউন প্লাজার কনফারেন্স হলে মিটিংটি অনুষ্ঠিত হবে তো সেখানে সে বলছে গরিব অদ্ভুত ইল আম ম্যাদি অর্থাৎ আগের বছর ক্যান ফি ন্যাদি গরিব ইল আম আল ম্যাদি অর্থাৎ গরিব অদ্ভুত গত বছর ইল আম ম্যাদি অর্থাৎ গত বছর ক্যান ফি ন্যাদি ইল দুব্বাত ফি বুজাবি অর্থাৎ গত বছর কি হয়েছিল কান মানে হচ্ছে এই কান বা কানা এই শব্দ অর্থ হচ্ছে অতীতের অর্থাৎ ছিল থাকা বোঝায় তো এখানে বলছে গরিব অদ্ভুত ইল আম মাদি গত বছর কানা অর্থাৎ এই মিটিংটি ছিল ফি না দি ক্লাব আদ্দুব্বাত অর্থাৎ অফিসার্স ক্লাবে ফি বুজাবি অর্থাৎ আবু দাবির অফিসার্স ক্লাবে গত বছর এই মিটিংটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইউটিউব অ্যাপের বেল আইকনটি চাপুন ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতে আর নতুন ভিডিওর আপডেট মিস হবে না দিক সম্পর্কিত বেশ কিছু শব্দ উত্তর যেটা সারাদি উচ্চারণে বলা হয়ে থাকে সীমাল উত্তর সীমাল এরপর রয়েছে দক্ষিণ জুনুব দক্ষিণ জুনুব পূর্ব মাশরিক পূর্ব মাশরিক পশ্চিম ম্যাগ্রিব পশ্চিম ম্যাগ্রিব যেমন মরক্কোকে আরবরা বোঝায় আলমাগ্রিব বলে অর্থাৎ একদম পশ্চিমের দেশ আলমাগ্রিব দিক অর্থাৎ যে কোনো দিক সেটা হচ্ছে ইলা যে কোনো দিক ইলা ডান ইয়ামিন ডান ইয়ামিন বাম এসার বাম এসার উপর ফোক অর্থাৎ উপরে বোঝাতে ফোক আর নিচে বোঝাতে হচ্ছে তাহাত নিচে তাহাত মাঝে ওয়াসাত মাঝে ওয়াসাত গরিব এর শব্দ অর্থ হচ্ছে কাছে গরিব কাছে যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ একটা বাক্য এখানে অনুশীলন করার জন্য বলতে পারি দোকানটি এখান থেকে কাছে তাল বাকালা গরিব মেন হেনা তাল বাকালা শব্দ অর্থ হচ্ছে দোকান সারদি উচ্চারণে বাকালা দোকান আর কাছে হচ্ছে গরিব মেন অর্থ হচ্ছে থেকে আর হেনা অর্থ অর্থ হচ্ছে এখানে হেনা এখানে দূরে বাইদ দূরে বাইদ যেমন উদাহরণস্বরূপ বাজারটি বাড়ি থেকে দূরে তা সুক বাইদ মিন বেদ বেদ শব্দ অর্থ হচ্ছে বাড়ি মিন থেকে আর সুক মানে হচ্ছে বাজারটি এরপরে হচ্ছে পাশে জেনিব পাশে জেনিব যেমন মসজিদটি বাড়ির পাশে সেক্ষেত্রে হবে হায়দা মসজিদ জেনিব মিন বেদ হায়দা মসজিদ জানিব মিন বেদ সামনে গিদ্দাম সামনে গিদ্দাম ফার্মেসিটি বাজারের সামনে হায়দা সাইদ আলিয়া মজুদ গিদ্দাম মিন আসুক অর্থাৎ ফার্মেসিটি বাজারের সামনে অবস্থিত বোঝানো হচ্ছে এখানে যার কারণে মজুদ শব্দটি রয়েছে তো হাদা সাইদেলিয়া অর্থাৎ সাইদেলিয়া শব্দ অর্থ হচ্ছে ফার্মেসি তো হাদা সাইদেলিয়া ফার্মেসিটি মজুদ অবস্থিত গিদ্দাম সামনে মিনা সুখ অর্থাৎ মার্কেটের বা বাজারের পিছনে ওরা পিছনে ওরা ওয়া রা আলিফ হামজা ওরা হোটেলটি বাজারের পেছনে অবস্থিত সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হায়দা ফুন্দুক মজুদ অরা মিনা সুক হায়দা ফুন্দুক মানে হচ্ছে হোটেলটি মজুদ অবস্থিত অরা মানে হচ্ছে পেছনে মিনা সুক অর্থাৎ বাজারের পেছনে নতুন জেদিত নতুন জেদিত এই গাড়িটি নতুন সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি হায়দা সাইয়ারা জেদিত হায়দা সাইয়ারা জেদিত পুরাতন গেদিম পুরাতন গেদিম উদাহরণস্বরূপ এখানে আমরা আরেকটি বাক্য নিয়ে এই মোবাইলটি পুরাতন সেক্ষেত্রে হাদা জাওয়াল গেদিম 
হ্যাঁ জাওয়াল গাদিম বা আমরা এইভাবে বলতে পারতাম যে এই বাড়িটি পুরাতন সেই ক্ষেত্রে হাদা বেত গাদিম বা এই গাড়িটি পুরাতন হাদা সাইয়ারা গাদিম মুস্তামেল মুস্তামেল হচ্ছে ব্যবহৃত মুস্তামেল ব্যবহৃত এই শার্টটি ব্যবহৃত হাদা কেমিজ মুস্তামেল বড় কেবির বড় কেবির এই বাজারটি বড় হাদা সুখ কেবির হাদা সুখ কেবির ছোট সেগির এই বাড়িটি একটু ছোট হাদা বেদ সুয়াইয়া সেগির সুয়াইয়া মানে হচ্ছে একটু বা অল্প বোঝাতে সুয়াইয়া শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এই বাড়িটি একটু ছোট হাদা বেদ সুয়াইয়া সেগির তো এই ছিল আজকে আমাদের বেশ কিছু শব্দ অনুশীলন আশা করি ইনশাআল্লাহ এই ভিডিও কথোপকথনে আগ্রহী ভাইদের উপকারে আসবে তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে এবং এরকম ভিডিও ভবিষ্যতে আরও দেখতে চান তাহলে আমাদের চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাআল্লাহ তো আজ যেন আবার নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ